关于作为原生交通超级巨星的肖战的名气背后的秘密，那些不可或缺的行业巨头，你是否曾经好奇过肖战这位著名交通巨星是如何在这个行业取得如此高的地位？让我们一起探索在这一成功之旅中不可或缺的那些行业巨头。娱乐圈是一个巨大的混合池，也是名利场的修罗场。实力是否重要，已经不再是衡量艺人的唯一标准。符合大众审美、拥有庞大的粉丝群以及有后台，已经成为了最新的流量指标。在这种标准下，涌现了一系列的流量男星，他们生活在明星的光环之中，仿佛不曾触及尘世。其中最典型的代表应该是备受争议的流量小生肖战。在他风头正劲的时候，全网都在热烈欢迎；但当他遭受全网嘲笑时，也备受伤害。然而，他成功的坚持下来了，度过了风雨，不再是路人甲。令人惊讶的是，肖战成功的改头换面，踏上了话剧舞台，出演了《如梦之梦》中的五号角色，还与许晴的表演一起登上热搜榜首。之后，他与电影界的新秀国民宠儿任敏一起主演了玄幻 IP《玉骨遥》，还与国民闺女杨子合作出演了《余生，请多指教》。曾经的负面消息也渐渐消散。肖战的事业逐渐腾飞，也许许多人都感到疑惑：为什么肖战在全网受到如此猛烈的抨击，甚至被无数人抵制之际，仍然能够逆境而上？首先，肖战的成名历程非常特别，他原本是一名设计师，但最终却成为了一位顶级巨星。他的故事发生在重庆， 1 9 9 1年，在重庆普通的一个小家庭中，肖战出生了。原本父母给他取名叫做肖赞，但之后觉得“赞”字有点难写，于是就改名成为了肖战。自小呢，肖战也是多才多艺，比如毛笔字、画画、小提琴等等。和大多数人一样，肖战在大学毕业之后开始了工作。彼此的肖战是一名设计师，也为生活劳碌奔波。2015年的时候，肖战参加了选秀节目《燃烧吧少年》。因为没有受过专业训练，所以在此期间，为了不拖累队友，肖战十分努力，拼命去练习。舞蹈不行，那就练，甚至练到脚趾甲脱落；唱歌走调，发音不准，那就练，甚至练习到嗓子发炎。可惜的是，最后落选。虽然落选了，但幸运的是，肖战被选中成为 X 9少年团中的一员。并且在2016年的时候出道，那么毫无背景的肖战能在娱乐圈里面杀出一条血路吗？在刚出道的两年里面，肖战几乎没有什么人气和资源，虽然演了电视剧，但也没有什么水花。而彼此的选秀节目也是层出不穷，有了新人就忘了旧人。但《陈情令》成为了肖战的人生转折点，在这部剧一播出之后。肖战也从十八线艺人成为了顶流巨星，一时间风光无限。而肖战能有如今的地位，其实他背后可是有不少贵人姐姐的帮助呢。二，野心不小，龙丹妮。试问选秀界的三家泰斗有谁？时代峰峻、月华，还有一个就是挖机机挖。时代峰峻是养成系的偶像团队，跟现在的四十八有点相似。而月华乃至挖机机挖，想必很多追星女生们并不陌生。这可是每一年选秀节目的必有出道位人选。对比与月华的老板杜华，这个以螺蛳粉起家的选秀公司，挖机机挖的老板龙丹妮也是个狠角。一个成功的商人会一步步规划自己的未来，龙丹妮也是一样。别看她是个放在人群里不起眼的女生，但她的野心可不像她的长相一样普通。大学毕业后，龙丹妮为了创业，她出生牛犊不怕虎的来到了湖南经济电视台的面试现场。一个乳臭未干的女生，有哪个经济类的节目会要她？就在大家都对她嗤之以鼻的时候，湖南经视的台长一眼相中了这个胆大心细的女汉子。然后，龙丹妮便开始在湖南台主持综艺档节目，并且收视率方面还是当年的第一呢。虽然第一份 offer 让龙丹妮尝到了甜头，但她并不满足于此。在看到东方卫视有新起之势时，她一头扎进了东方卫视的怀抱中。
。然后他便打造了火爆一时的加油好男儿。现如今的实力担当景柏然、李易峰等人都参加过这档节目。随着势力扩大，龙丹妮也有了新的身份——挖机机挖的老板。虽然有了名气，但公司没有人才，这让他很是苦恼。于是龙丹妮便四处搜罗长得好看的素人，而此时肖战也刚刚大学毕业，在一家设计工作室过着三点一线的生活。虽然工作很轻松，但他也没有荒废任何一点闲暇时间，没事就画画、手稿、手稿打发日子。恰巧龙丹妮知晓了他的才华，参加过学校表演比赛，还参加了十佳歌手，长相也不赖。急于寻找新鲜血液的龙丹妮便把肖战牵到了自己旗下。后来的故事大家也知道了，龙丹妮捧他成团，拉他进组，参演单改剧《陈情令》。一个默默无闻、不知是谁的路人甲明星，顿时成为无数网友追捧的对象。龙丹妮无疑是很有眼光的伯乐。三电影《宠儿舒淇》，选秀鼻祖李宇春的喜欢，在龙丹妮赏识肖战的同时。也有几位圈内姐姐很喜欢他。参加《燃烧吧少年》的节目时，肖战看起来很腼腆，对于唱歌等技巧也是一知半解。或许对于那个阶段的肖战来说，他还不懂得什么是成名，乃至整个人散发出来的氛围是没有功利心的。也正是因为这样，肖战在节目上并没有多少露面的机会。不过，这并不影响节目的导师舒淇以及李宇春对他的喜欢。当问及导师对于肖战的印象时，李宇春表示他给人一种很文艺的感觉，并且他还表示自己很喜欢像肖战一样的会画画的男生。随着节目的深入，肖战对于舞台的热情也越来越大。当舞台上需要跳舞时，他会拼命的锻炼自己拉筋，就算是脚趾盖掉了，也是一脸无所谓的继续训练。在一次次的考量之下，导师舒淇也喜欢上了这个看起来很腼腆的少年。乃至在最后的一十六强之中，舒淇主动邀请肖战加入自己的战队。在进行系统的训练之际，舒淇给予了他很大的帮助，不管是舞台的把控能力，还是眼神的宣泄方面，都训练得如火纯情。在节目的同款花絮中，肖战也很开心地说：“舒淇对自己很好。”还帮自己训练过眼神等技巧，一位是歌坛界的泰斗，另一位则是演艺圈的大姐大，都毫不吝啬地夸赞他的才华。或许一个人进入娱乐圈会改变很多，但当你踏入这个行业的时候，淳朴而又真挚的眼神是不会骗人的。该档节目结束之后，肖战也和一些新晋小生组成 X 9少年团出道，正式角逐娱乐圈。四。跨界那英来帮忙，在肖战凭借《陈情令》跃居顶流之际，各大综艺节目都纷纷找上门来。明星都很喜欢跨界，肖战也是。在一众的综艺之中，延续了时期的喜好，他挑中了歌手类的节目《中国梦之声》。还记得音乐界的坚定直肠子那英吗？最近他参加了《萌探探探案》，可以说是吸纳了不少经验。但同时也遭到了不少网友的批评，认为他在节目里表现得太过于自信。事实上，像那英这样坚定直率的明星是不畏惧任何人的，包括那些以流量为主的明星。当肖战跨界演唱时，没有人觉得他的歌唱技巧有多出众；但当他一展歌喉时，那英、周华健等明星都站出来争夺他。然而，肖战并不是没有准备就来参加这个节目的，他希望能够加入那英的团队。这种看似双向奔赴的情感真的让人感动。在成功选择了对方后，那英为表示对肖战的喜欢，甚至送给了他自己的宝宝。两人在舞台上的互动就像是姐姐和弟弟的对话。当时还有不少人喜欢他们的搭配。当然，除了表面上的互动之外，那英也在歌唱技巧方面给予了肖战很多帮助，无论是耳返问题还是声音的加固，都让肖战掌握了新的技能。看来肖战的跨界表现真的不俗，他不仅获得了知识，还受到了前辈的喜爱。或许至今还有人对肖战的名气嗤之以鼻，但无可否认的是，他确实是一个才华横溢的艺人。不然为什么李宇春？
，那英、舒淇等人都如此喜欢他呢？还有人可能会问，肖战不就是因为出演了《陈情令》而红的吗？为什么这么火呢？实际上，情况并非如此。与一般人不同，肖战的成名历程是偶然的，他并没有从小就成为练习生。也不是经过专业培训的演员，在二十四岁之前，他的生活轨迹与大多数人一样，上学、考试、工作等等。但是，就是一个偶然的机会，让他参加了选秀，然后在十八线明星的道路上苦苦挣扎多年，最终才有了现在的地位。你可以批评这个时代的规则，因为它确实存在许多问题，因为它真的很功利。但与此同时，也有许多优秀的演员正在慢慢崭露头角，逐渐成为闪耀的新星。本文由 Fancy Music 原创，欢迎关注，与我们一同扩展知识的边界。